வடக்குகிழக்கன் அசம் ஒடிஷா மணிப்பூர் திரிபுர பஷ்சிம பங்கால் பீகார் என்னிவைக்கு பரமே புதிச்சேரியிலுமான நால போட்டடுப்பு நடக்குகா அசம் பிகார் ஒடிஷா என்னி சம்ச்சானங்களிலே அஞ்சு மண்டலங்களில் வீதமான போட்டடுப்பு 2.14 NDAKM 31 சீடும் UPIK 16 சீடும் ஐருந்து லெபிச்சிருந்தது என்னால் இத்தவனா போராட்டம் நடுக்குந்து BJPம் கோன்கரசும் தமிலானு சில்சரில் சிட்டிங் எம்பியம் கோன்கரச் நேதாவுமாய சுச்மிதா தேவானு மல் செரிக்குந்து அதே சமேம் கைரிம் கெஞ்சில் கோன்கரசும் BJPம் AIUDFம் தமிலுள்ள சக்தமைத் திருக்கோன மல் செரமானு நடக்குகா பவிருத்தைபில் தன்னேயா திரிபுரையிலே 464 பூத்துகளில் ரிபோலிங் ஆவிச்சிப்பிட்டு CPIM தன்னே ரங்கத்து வெரிகையிம் செய்திட்டுண்டு உத்திர பரதைச்சில் ஓட்டடுப்பு நடக்குன எட்டு மண்டலங்கள் BSP நேதாவு மாயாவதிக்கு நிர்நாயகமான தெலித் முசிலிம் குஜ்சர் ஜாட் விபாகங்கள்கு மெல்கையுள்ள என்னால் கோன்கரசுமை அவசான நிமிஷம் சக்கிம் ரூபிகிற்சதும் சக்கிம் உண்டாக்கிதில் JDS நகத்துல் அச்வாரசியும் BJPக்க குணம் செய்யானானு சாத்திதகல் அதே சமேம் தமிழ்நாட்டிலே வெல்லுர் உழிச்ச முழுவன் மண்டலங்களிலும் தெரிங்கடுப்பு நடக்குந்துண்டு திரங்கடப்பினை எல்லா மண்டலத்திலும் மூனிலேரத்தவனா எல்லா பூத்திலும் சானார்த்திய நேரிட்டத்திக்கான் கழிஞ்சு என்னது LDF இன்ன நேட்டமான வீடுகள் கேரியுள்ள ஓட்ட பிரத்தனையிலும் குடும்பையோங்களும் LDF இனான முந்தூகம் அஞ்சிலேரத்தவனா ஓரோ வீடும் சந்தரசிச்சு என்னதும் வீடுகள்கு சுமதலக்காரன் சரியாயிரிக்கின்னும் சரியாயிரிக்கின்னும்
പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാനാണ് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരട്ട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയത് കോട്ടയം കറുകച്ചാലയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രകാശ് കാരട്ട് പ്രസംഗവേളയിൽ ബി ജെ പിയെ കടന്നാക്രമിച്ചും കോൺഗ്രസിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നുകാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ജാതിയുടെയും വർഗീയതയുടെയും പേരിൽ പരസ്പരം തല്ലിക്കുകയാണ് മോദിയും ബി ജെ പിയും എന്നും വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും പ്രകാശ് കാരട്ട് പറഞ്ഞു അതിനാൽ മതിദൂരത്വം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മോദിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്തണം അതിനായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രകാശ് കാരട്ട് പറഞ്ഞു and the removal of the modi government from power at the center and in place of that we have to form a secular government a secular government will be formed if we can also strengthen the representation of the left in parliament increase the representation of the ldf mps in parliament because it is the left forces which can rally all secular forces to form a coalition government this is not a role that the congress party can play or is playing the congress party has a record of compromising with the bjp and the communal forces of colluding with them opportunistically ജോസ് ചമ്പക്കര അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ ശശിധരൻ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനിൽകുമാർ പ്രൊഫസർ ആർ നരേന്ദ്രനാഥ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം എ ഷാജി പി എ താഹ വി പി ഇസ്മായിൽ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അടിയന്തര ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമാണെന്നും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ആംബുലൻസിന് സൌകര്യമൊരുക്കണമെന്നും കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന നാട് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ചികിത്സയുടെ പൂർണ്ണ ചെലവുകളും സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രി ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് മംഗലാപുരത്തു നിന്നും ചരിത്ര ദൌത്യവുമായി ആംബുലൻസ് പുറപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം സമയം വേണ്ടിവരുന്ന അറുനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എത്താൻ ലഭിച്ചത് പത്ത് മണിക്കൂർ മാത്രം ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ യാത്ര തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തതോടെ പൊതുസമൂഹം ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തു ആവശ്യമായ സഹായമൊരുക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെത്തി ജനങ്ങൾ പോലീസിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഹൃദ്യം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ആവശ്യമായ ചികിത്സ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാസർകോട് സ്വദേശി ഹസനാണ് മിന്നുന്ന വേഗത്തിൽ കുഞ്ഞു ഹൃദയവുമായി കുതിച്ചെത്തിയത് കാസർകോട് സ്വദേശികളായ സാനിയ മിത്ത ദമ്പതികളുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് ചികിത്സാ നടപടികളെ കുറിച്ച് പറയാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി along with that the baby also has a severe narrowing of a vessel that supplies the body called aorta sarkarum sarkar samvidhanangalum janangalum oru manasode kai korthappol laabichathu vilappetta edanam manikurugalayirunnu iniyulla manikurugalil kunninde aarogyam tirichedukkanulla karudalum prarthanayilum agum malayala nadu kochile amrutha aashupathriyil ninnum vishnu prasad മംഗലാപുരത്തു നിന്നും കുഞ്ഞിനെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുമായി ആംബുലൻസ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചത് കാസർകോട് സ്വദേശി ഹസനാണ് ഹസന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദൌത്യമാണിത് 
നാനൂറിലധികം കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കാസർകോട് ഉദുമ സ്വദേശി ഹസനെ താരമാക്കിയത് ഈ വേഗതയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി മംഗലാപുരത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഹസൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ആംബുലൻസ് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞുമായി ഹസൻ കേരളത്തിന്റെ മാറിലൂടെ കുതിച്ചത് യാത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തത്സമയം നൽകിയതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അതിന്റെ കരുത്തു കാണിച്ചു മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാവാറുള്ള പല ടൗണുകളും ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കി കാത്തുകിടന്നു പോലീസിനൊപ്പം പൊതുജനവും കൈകോർത്തതോടെ ഹസന്റെ മിന്നുന്ന വേഗത്തിന് മുന്നിൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വെറും അക്കങ്ങളായി മാറി ജന്മന ഹൃദയത്തിന് തകരാറുള്ള കാസർകോട് സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ പെൺകുഞ്ഞിന് കൂട്ടായി മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനവും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത് ഹസൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമാണ് എട്ട് വർഷമായി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദുമ സ്വദേശി ഹസൻ മുൻപ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞുമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിജയകരമായി കുതിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വയനാട്ടിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ അഞ്ചാം ഘട്ട പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ വയനാട്ടിലെ തോട്ടം മേഖലകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനം വലിയ ആവശ്യത്തോടെയാണ് തൊഴിലാളികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകിയത് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ വയനാട്ടിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപേ തുടങ്ങിയ പ്രചാരണം അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലെത്തി ഇപ്പോൾ തോട്ടം മേഖലകളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തി രാവിലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ സ്ഥാനാർത്ഥി എത്തുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആവേശത്തോടെയുള്ള സ്വീകരണമാണ് തൊഴിലാളികൾ നൽകുന്നത് അനുഭാവപൂർവ്വം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികളൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്തും കിട്ടാത്ത പിന്തുണ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതലേ ഉണ്ട് അവസാനം വരെയും അത് നിലനിൽക്കും വിജയത്തിൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിയതും മത്സരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല തോട്ടം മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങൾ ഇയാള് ജയിച്ചു പോയാൽ ഇയാൾ എവിടെ ജയിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തരാൻ പറ്റും ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ജയിക്കണം ജയിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാര്യം എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം തോട്ടം മേഖലയ്ക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലെ മേഖല എല്ലാ എസ്റ്റേറ്റിലും ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച മുന്നണിയാണ് എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാ കാര്യവും തല പോയാലും വേണ്ടില്ല വിജയിച്ചു തരും അൻപത് രൂപ ഇടക്കാല ആശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചതും മിനിമം കൂലി വീട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതികളുമെല്ലാം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയ പ്രതീക്ഷ വലുതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട്ടിൽ തോട്ടം മേഖലയ്ക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമാണുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ മുതിർന്ന നേതാവ് പി ജെ കുര്യന് വ്യാപക വിമർശനം ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയുമാണ് നാം നേരിടുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുര്യൻ അത് നാം നേരിടുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും ബി ജെ പിയും എന്നാക്കി തർജ്ജമ ചെയ്തു പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പിഴവുകളും നാക്കുപിഴയും കുര്യന്റെ തർജ്ജമയിൽ ഇടം പിടിച്ചു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഇടതുപക്ഷ വിരോധം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു പി ജെ കുര്യന്റെ പരിഭാഷ പത്തനംതിട്ടയിലെ യു ഡി എഫ് പ്രചാരണ വേളയിലാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ജെ കുര്യൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുര്യന്റെ പരിഭാഷയ്ക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും എതിരായ ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗ ഭാഗത്തെ നാം നേരിടുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും ബി ജെ പിയുമാണ് എന്നാക്കിയായിരുന്നു കുര്യന്റെ തർജ്ജമ ആർ എസ് എസ് എന്നതിനെ പി ജെ കുര്യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നാക്കി തർജ്ജമ ചെയ്തതിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്
പോലീസ് സംഘത്തെ വട്ടം ചുറ്റിച്ച് വീണ്ടും രാഹുൽ ആലപ്പുഴയിലെത്തി ആലപ്പുഴയിലെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലീസ് വലയത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയത് കോൺഗ്രസിന് ബന്ധുവിന്റെ ഹോട്ടലിൽ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു മണൽ മാഫിയയുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായാണ് നേതാക്കൾ രാഹുലിനെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഭക്ഷണത്തിനായി രാഹുൽ കാത്തിരുന്നു ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ആലപ്പുഴയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസിനെ പൂർണ്ണമായും വിന്യസിച്ച് റിഹേഴ്സൽ നടത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് ജില്ലയിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലീസിനെ വട്ടം കറക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് രാഹുലും സംഘവും ആലപ്പുഴയിൽ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഇറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ഹെലിപ്പാഡിനോട് ചേർന്നുള്ള റെസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് രാഹുലും സംഘവും വരുന്നതിനിടയിൽ ചില മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് രാഹുലിനെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തകർത്താണ് രാഹുലും സംഘവും നേതാക്കളും ഇവിടെ എത്തിയത് പിന്നാലെ പോലീസും സംഘവും എത്തി പിന്നീട് ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് എത്തിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീണ്ടും റെസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് മടക്ക യാത്ര പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി പ്രചരണ വേദിയിൽ ഇദ്ദേഹം എത്തി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പോലീസ് തെക്കുവടക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്ക് പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത വേദിയിൽ പരിപാടി നടന്നാൽ രാഹുലിന്റെ പരിപാടിക്ക് ആളെ കിട്ടാതാകുമെന്ന ഭയപ്പാടാണ് ചില നേതാക്കളെ ഇടപെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെയുള്ള സംസാരം ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ എം കെ നേതാവ് കനിമൊഴിയുടെ വീട്ടിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു തൂത്തുക്കുടിയിലെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത് കനിമൊഴിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ ഡി എം കെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റെയ്ഡിന് പിന്നിൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മറ്റന്നാൾ നടത്താനിരുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥി കതർ ആനന്ദിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു വെല്ലൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് കതിർ ആനന്ദിനെതിരെ ജനാധിപത്യ നിയമപ്രകാരം നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു ത്രിപുരയിലെയും പശ്ചിമബംഗാളിലെയും ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി നടന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഐഎം രംഗത്തെത്തി ത്രിപുരയിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് സിപിഐഎം ആരോപിച്ചു വർഗീയത പറഞ്ഞും സൈന്യത്തിന്റെ പേരിലും വോട്ട് തേടുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് സിപിഐഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെസ്റ്റ് ത്രിപുരയിലും പശ്ചിമബംഗാളിലെ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ വ്യാപക അട്ടിമറി നടന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം ദില്ലിയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പല ബൂത്തുകളിലും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ സുരക്ഷയോ സി സി ടി വി ക്യാമറകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനു പുറമെ ബൂത്ത് ഏജന്റുമാരെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും സംബന്ധിക്കാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി അട്ടിമറി നടന്ന നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് നടത്തണമെന്ന് സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നും സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉല്ലംഘനം അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും യെച്ചൂരി ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കർശന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടും സൈന്യത്തിന്റെ പേരിൽ ബി ജെ പി വോട്ട് തേടുകയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ പേരിലും വർഗീയത പറഞ്ഞും വോട്ട് തേടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ കമ്മീഷൻ നടപടി എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സീതാറാം യെച്ചൂരി ചോദിച്ചു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ നീലോൽപൽ ബസു വെസ്റ്റ് ത്രിപുരയിലെ സിറ്റിംഗ് എം പിയും സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ശ്യാമപ്രസാദ് ദത്ത എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ 